Ngayong Women's Month sa ating policy highlight, ating bisitahin ang CSC Resolution No. 1000432 o ang guidelines on the availment of the special leave benefits for women under Republic Act No. 9710 or the Magna Carta of Women. Ito ay napromulgate noong November 22, 2010 at nasirculari sa pamamagitan ng CSC Memorandum Circular No. 25, Series of 2010. Nakapaloob sa Magna Carta of Women ang provision para sa special leave benefits na maaaring ma-avail ng mga kababaihang empleyado ng gobyerno. Sa nasabing batas, naatasan din ng Civil Service Commission upang gumawa ng guidelines para sa special leave benefits. Bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin ang ilan sa mga terminong makikita sa guidelines. Ang gynecological disorders ay ang mga disorder na nangangailangan ng surgical procedure sa female reproductive organs. Kasama na rito ang hysterectomy, ovariectomy, at mastectomy. Ang employee ay tumutukoy sa mga empleyado ng gobyerno na nasa career at non-career service. Ang ibig sabihin naman ng gross monthly compensation ay ang monthly basic pay plus mandatory allowances fixed by law given in support of a public sector employee's monthly cost of living expenses in addition to salaries, such as the personal economic relief allowance o PERA. Sino ang qualified mag-avail ng special leave benefits? Any female public sector employee, regardless of age and civil status, shall be entitled to a special leave of a maximum of two months with full pay based on her gross monthly compensation, provided she has rendered at least six months aggregate service in any or various government agencies for the last 12 months prior to undergoing surgery for gynecological disorders. Ang special leave ay maaaring ma-avail for every instance of gynecological disorder requiring surgery for a maximum of 2 months per year. Nakapaloob din sa guidelines ang list of surgical operations for gynecological disorders kung saan makikita ang estimated periods of recuperation from surgery sa bawat klase ng gynecological disorder. Dito rin makikita ang classification ng procedure. Kung ito ay minor at nangangailangan ng 2-week recuperation period o major na nangangailangan ng 3 weeks hanggang 2 months na recuperation period. Kung ang surgical operation naman ay wala sa list na ito, maaari pa rin itong i-avail subject to certification of a competent medical authority and submission of other requirements. Maaaring gamitin ng empleyadong babae ang kanyang earned sick leave credits para sa preparatory procedures and or confinement period bago ang actual surgery. Kung sa sobra naman sa 2 months ang kakailanganing recuperation period, maaari ding gamitin ng empleyadong babae ang kanyang earned sick leave credits. Kung ubos na ang sick leave credits, maaaring gamitin ang vacation leave credits ayon sa Section 56 ng Omnibus Rules on Leave. Ang special leave benefit ay non-cumulative at hindi convertible to cash. Ano-ano ang mga kailangan gawin upang ma-avail ang special leave na ito? Ang Civil Service Form No. 6 ang gagamitin sa pag-apply ng leave. Kailangan pirmado ito ng empleyado at approved ng proper signing authorities. Kaakibat ng application ay ang medical certificate mula sa proper medical authorities upang maipakita ang mga detalye tulad ng clinical summary ng gynecological disorder, histopathological report, operative technique na ginamit sa surgery, at duration ng perioperative period, actual surgery, and recuperation period. Ang application ay kailangang ma-file at least 5 days bago ang scheduled date ng gynecological surgery. Ang iba pang mga attachments ay maaaring isumite pagbalik ng empleyado sa trabaho. 
Pinapayuhan ding magbigay ng advance notice ang empleyado upang makapaghanda ang kanyang opisina sa kanyang pag-leave at maiwasan ang public service disruption kapag siya ay nakaleave na. Kapag naman emergency surgical procedure ang nangyari sa isang empleyadong babae, maaari niyang i-file ang application for leave, pati na ang required document sa pagbalik niya sa trabaho. Sa pagbalik sa trabaho, kailangan ding magsumite ang empleyadong babae ng certificate mula sa kanyang attending surgeon na nagpapakitang siya ay fit to work na. Base sa guidelines, ang agency heads ang titingin kung napapatupad ng maayos ang special leave benefit guidelines na pinapangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan sa reproductive health care. Naatasan din ang mga agency heads na isulong ang reproductive health care awareness at wellness program para sa kanilang mga empleyado tulad ng pagkakaroon ng annual physical or medical checkup. Information campaign sa maayos na reproductive health care, pagbibigay ng health advisories pati na ng educational reading materials, at pagdaos ng mga forum para sa usaping ito. Retroactive ang effectivity ng CSE Resolution No. 1000432 sa effectivity date ng Magna Carta of Women. Maaaring maibalik ang leave credits ng qualified na empleyadong babae na nagkaroon ng surgery dahil sa gynecological disorder matapos ang effectivity date ng Magna Carta of Women o bago maging effective ang CSC Resolution No. 1000432. Maaari rin silang mabigyan ng appropriate gross compensation. Ang mga guidelines na ito ay naglalayong mapangalagaan ng karapatan ng mga kababaihang empleyado at ang kanilang reproductive health. Isa lamang ito sa mga HR policies na dinesenyo para sa mga special needs ng ating mga kababaihan at kalalakihan sa serbisyo sa bill. Ngayong Marso, binabati ng Civil Service Commission ang lahat ng ating mga kababaihan na patuloy na naglilingkod sa bayan. Mabuhay kayo! Kung may mga katanungan tungkol sa CSC Resolution No. 1000432, maaaring mag-email sa hrpso at csc.gov.ph. Maaari ding tumawag, mag-text o mag-email sa contact center ng bayan para sa inyong mga reports, complaints or suggestions. See you on our next Policy Highlight!